হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্লগ বাংলাদেশের নতুন আরও একটি ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আমার আজকের এই ব্লগটি আজকের মেনুতে ছিল খুবই লোভনীয় কিছু খাবার তো প্রথমেই দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে পঞ্চা যেটা গরুর হাড় দিয়ে তৈরি করা হয় সঙ্গে দেয়া হয় সাত করা তারপর রসুন কেম মানে দাগনি বা ফুরন দিয়ে এটাতে দেয়া হয় আর এটা কিন্তু আমার শাশুড়ি খুবই মজা করে রান্না করেন তারপর ছিল চিকেন বোনা এটা ছিল বাচ্চাদের জন্য তারপর ছিল কালো বোনা মানে গরুর মাংসর কালো বোনা এটা খুবই টেস্টি ছিল তারপর ছিল পোয়াল মাছের কারি এটাতে দেয়া ছিল খমলার কুসা যেটা আমার অনেক ফেভারেট তারপর এটা হচ্ছে টমেটোর টক তারপর ছিল পেঁপে বাজি যেটা আমার হাজব্যান্ডের অনেক বেশি ফেভারেট তারপর আসলে মানে অনেক কিছু রান্না করা হয়েছিল আমি তো এটা ছিল খালি আমি আসলে ভুল বসে তো এটা তুলে নিয়েছিলাম তারপর এখানে ছিল মানে দেশি মুরুক যেটা সেটাই তারপর এখানে ছিল প্রণ বুনা সিম দিয়ে এটা অনেক টেস্টি হয়েছিল তারপর এখানে ছিল লাউ দিয়ে বোয়াল মাছ এটা অনেক টেস্টি ছিল তো এই তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আমাদের ওই দিনের দুপুরের মেনুটা ও খুলা দোষ ডাটি আসবো তো এখন আমি বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটু বাইরে এসেছিলাম আমাদের মুরুগের যে বাচ্চাগুলো নিয়ে এসেছিলাম তো আসলে কি আর বলবো আনফর্চুনেটলি একটা একটা করে সবগুলো বাচ্চাই কিন্তু মারা গিয়েছিল তো তখন কিন্তু দুইটা বাচ্চা রয়ে গিয়েছিল তো এগুলোকে দেখার জন্য আমি বাইরে এসেছিলাম আর যেহেতু মানে শীতের দিন ছিল তো প্রত্যেক দিনই দেখা যেত সকালবেলা মাইসার আম্মু এসে এই বাচ্চাগুলোকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে একটু রুদের মাঝে রাখতেন যাতে বাচ্চাগুলো একটু গরম পায় সেজন্য আর এই বাচ্চাগুলোকে কিন্তু মানে ওরাই দেখাশোনা করেছিল একটু মানে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখার জন্য তো এগুলো আসলে আমরা যখন নিয়ে এসেছিলাম তখনই কিন্তু আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে এগুলো বেশি দিন বাঁচবে না তারপরও আসলে আমরা নিয়ে এসেছিলাম তো আসলে মানে এত খারাপ লাগছিল যে একটার পর একটা বাচ্চাগুলো মারা যাচ্ছিল আসলে এমন মানে এভাবেই বাচ্চাগুলো মানে মারা যায় তারা আমাদেরকে দেওয়ার সময় বলেছিলেন তো এখন আমি বাইরে এসে এই যে গাছগুলো এগুলোকে একটু দেখে নিচ্ছিলাম এগুলো মাইসার আম্মু মানে উনি এগুলো লাগিয়েছেন আর উনি মানে গার্ডেনিং করতে খুবই পছন্দ করেন তো এখানে যতগুলো গাছ ছিল সবগুলো কিন্তু উনারই করা তো এখানে একটা আলোবেরার গাছও দেখলাম এটা উনি লাগিয়েছেন আর পুরোটা বাড়িতেই উনি খুব সুন্দরভাবে গাছ লাগিয়ে রেখেছেন তো আমি সবগুলো গাছ আজকে একটু রেকর্ড করে নিলাম আসলে দেশে যাওয়ার পর থেকে তো মানে এভাবে উঠোনে বাইরে এসে সব কিছু মানে খুব বেশি দেখা হয়নি মাঝে মাঝে বাচ্চাদের কিনে বাইরে মানে বের হওয়ার সময় দেখা হতো এই গাছগুলো তো আজকে যেহেতু একটু হাতে সময় আছে তো চিন্তা করলাম একটু মানে হেঁটে হেঁটে সব গাছগুলো দেখি আর আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে নিই তো দুপুরের খাওয়া দাওয়া আমাদের মানে একটু পরই হবে নাস্তাটা করার পর বাচ্চারা এখানে বাইরে খেলতে এসেছিল তো এখন আমার শাশুড়ির বারিন্দাটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি উনিও কিন্তু মানে গাছ লাগাতে খুবই পছন্দ করেন তবে এই যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু রিয়েল না এগুলো ফেক আর রিয়েল গাছ আসলে এরকম করে রাখলে এগুলো বেশি দিন বাঁচবেও না তো সেজন্য উনি এই ফেক যে প্লান্টগুলো কিনতে পাওয়া যায় এগুলো লাগিয়ে রেখেছেন তবে দেখতে কিন্তু এগুলো খুবই সুন্দর লাগছিল
তো এখন দুপুরের খাবারের জন্য সব কিছু টেবিলে নিয়ে আসা হয়েছে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে লাই শাক বা লাই পাতা তো এটা দিয়ে একটা বর্তা তৈরি করা হবে তো সব কিছু টেবিলে নিয়ে আসা হয়েছে আর যেহেতু আমার হাজবেন্ডই প্রথমে বসেছেন খেতে তো ওকেই বলছিলাম ও যাতে বর্তাটা মাখিয়ে নেই তো এখানে পেঁয়াজ কুচি কাঁচা মরিচ কুচির সঙ্গে এই লাই পাতা কুচিটাকেও বলছিলাম প্রথমে মাখিয়ে নেওয়ার জন্য আর আমরা আসলে মানে আমি আমার ঘরে লন্ডনে সব সময় এই লাই লাই পাতা দিয়ে যে বর্তাটা করি এভাবে মাখিয়ে কিন্তু মাছের সঙ্গে মিক্স করে নেই আর এটা আবার অনেককেই দেখতে দেখেছি এটা মানে বর্তাটা তৈরি করার জন্য এই যে লাই পাতা বা লাই শাকটা এটাকে প্রথমে হাত দিয়ে ভালোভাবে কচলিয়ে মাখিয়ে এটা থেকে যে একটা রস বা মানে জুসের মতনই বের হয় এটা ফেলে দিয়ে তারপরই বর্তাটা তৈরি করা হয় আর আমার কাছে আসলে মনে হয় এই যে রস যেটা থাকে এটাই হচ্ছে মানে ভিটামিন তো সেই জন্য এটা ফেলে না দিয়ে আমরা মানে আমি আসলে সব সময় এভাবেই তৈরি করি তো আজকে আমার হাজব্যান্ডকেও বলছিলাম এভাবেই যাতে এটা মাখিয়ে নেন তো এখন আবারও সবগুলো কারি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে ছিল লাউ দিয়ে মাছের যে একটা ঘাটা রান্না করেছিলেন সেটা তারপর ছিল চিকেন কারি তারপর হচ্ছে পেঁপে বাজি তারপর বোয়াল মাছের কারি তারপর হচ্ছে প্রণ ভুনা সিম দিয়ে তো এই তো এই হচ্ছে আজকে আমাদের দুপুরের মেনু তবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মানে কারি টেবিলে আনা হয়নি সেটা আসলে মানে আমার শাশুড়ি ভুলে গিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে পঞ্চা তো এটা আসলে স্পেশালি আমাদের জন্য রান্না করা হয়েছিল তো ওই দিন কিন্তু এটা টেবিলে আনা হয়নি তো আমাদের দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পরই আমার শাশুড়ি অনেক আফসোস করছিলেন যে এই কারিটা কেন টেবিলে আনা হলো না তো এই পঞ্চাটা আসলেই মানে এত বেশি মজা হয় আমার শাশুড়ির হাতে এটা আমাদের তো লন্ডনে খুব একটা বেশি খাওয়া হয় না কারণ এটা রান্না করার প্রসেসটা আসলে একটু লং তারপরও মাঝে মাঝে আমার বাবি তারা এটা রান্না করে থাকেন এটা দেখা যায় এক দিন দুই দিন বা তিন দিনের মতো লেগে যায় যেহেতু এটা মানে গরুর সব হার দিয়ে রান্না করা হয় এটাকে আসলে অনেকে পায়াও বলে থাকেন তো এটা মানে এত মানে হাড়গুলোকে এত মানে সময় লাগিয়ে রান্না করতে হয় যাতে এই হাড়ের ভেতরে যেসব ক্যালসিয়ামগুলো থাকে সেগুলো যাতে বের হয়ে আসে তারপরে আসলে এই মানে এই কারিটার টেস্টটা অনেক গুণে বেড়ে যায় দেশে আসার পর থেকে প্রত্যেক দিনই জায়ান নাস্তা বলেন বা ভাত বলেন মানে যখনই যে খাবারটা নেওয়া হয় সে খেতে চায় না তো তার দাদু তাকে প্রত্যেক দিনই মানে খেতে বসলে ওকে বলেন যে আজকে যদি সে ভাতটা ফিনিশ করে তখন তাকে উনি পার্কে নিয়ে যাবেন তো সে তো আসলে মানে দেশে আসার পর থেকে কোনো জায়গায় পার্ক এখনো পর্যন্ত দেখেনি তো সে চাইছিল পার্কে যেতে আর লন্ডনে তো আসলে আমরা মানে গড় থেকে বের হলি পার্ক মানে সব এরিয়াতে দুইটা তিনটা করে পার্ক থাকে ছোটো বড় এরকম করে বাংলাদেশে তো আসলে এরকম টার নেই তবুও আমরা যখন ইকো পার্কে গিয়েছিলাম সেখানে রাইড সুইং এগুলো ছিল তো সে চাইছিল এগুলো চড়তে তো সেখানে আসলে প্রত্যেকটাই একটু হোল বা মানে ফুটা করা ছিল যেগুলো আসলে বাচ্চাদের জন্য সেফ ছিল না তো সেই জন্য তাকে আমরা এগুলো আর মানে চড়তে দেইনি তো আজকে আমরা তাকে নিয়ে চলে এসেছি আমাদের সিলেটের শিশু পার্কে মানে তার দাদু তাকে যেমনটা কথা দিয়েছিলেন সেই কথাটাই আজকে উনি মানে ফলাতে চেয়েছেন তো পার্কে আসার পর আমরা মানে পার্কের কাছেই ছিল এই দুপা দিঘির পাড়টা মানে পাড়ের যে দিঘিটা সেখানে আমরা এসেছি আর এই যে দুপা দিঘির পাড় মানে দিঘির চারপাশে কিন্তু খুব সুন্দর করে এরকম রেলিং লাগানো হয়েছে তারপর লাইটিংও কিন্তু করা হয়েছে তো আমরা যখন এসেছিলাম সেই সময় কিন্তু লাইটিংটা অন ছিল না এটা নাকি মানে কিছু সময়ের জন্যই লাইটটা জ্বালানো হয় তারপর আবার বন্ধ করে দেওয়া হয় তো আমরা যখন এসেছিলাম সেই সময় লাইটটা অফই ছিল তো আমরা এই মানে দুপা দিঘির পাড়ে একটু সময় হাঁটাহাঁটি করে চলে গিয়েছিলাম শিশু পার্কে তো এখন এই দুপা দিঘির পাড়ের পাশেই একটা মানে ঠেলা গাড়ির মতো একটা স্টল ছিল তো সেখানে এই ছানা ভুনা বা পেঁয়াজিটা দেখে আমার হাজব্যান্ড খেতে চাইছিলেন তো আমার শাশুড়ি বলছিলেন এই যে এগুলো খেলেই পেটটা খারাপ হবে কোনো দরকার নেই এগুলো খাওয়ার তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি শিশু পার্কের ভেতরে
টাকা টিকিট ফাইভ টিকিট পার টিকিট তিরিশ টাকা পাঁচটা তিরিশ টাকা একটা তিরিশ টাকা ও হ আইসক্রিম খালি তুই বিসমিল্লা <laughs> তো এই পার্কে এসে ডুকার পরই আমার জায়ানের আইসক্রিম খেতে মন চাইলো একই সঙ্গে আমি নোরো তো এদিকে আমার হাজব্যান্ডও একটা কুলফি না এটা হচ্ছে খেজুরের মানে আইসক্রিম তো সেটাও নিয়ে নিলেন তো এটা আমি আর আমার হাজব্যান্ড আমরা দুজনে শেয়ার করে খেয়েছিলাম তারপর এখন আমি পার্কটাও একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম এই পার্কে আসলে আমার মনে হয় না আমি আগে আর কোনো দিন এসেছি এটা অনেক আগেই মানে তৈরি করা হয়েছে তো আজকে আসলে আমার ফার্স্ট টাইম আসা জায়ানের রুসিলায় তো এখন আমরা এ পার্কের ভেতরে একটা কাউন্টার ছিল সেখান থেকে টিকিট নিয়ে নিচ্ছি প্রত্যেকটা রাইডে চড়ার জন্য টিকিট লাগবে তো সেই জন্য টিকিটটা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এই যে বাম্পার কার এগুলো রাইড করার জন্য মানে এক একবার রাইডের জন্য চল্লিশ টাকা করে টিকিট লাগবে তো এখানে আমার হাজব্যান্ড নিয়ে নিলেন দুইটা একটাতে আমার হাজব্যান্ড আর মাহবির আর একটাতে আমিন আর জায়ান উঠবেন তো এই পার্কে আসার পর থেকে প্রত্যেকটা রাইডে আমার হাজব্যান্ড আমাকে তোলার জন্য যে কি পরিমাণ ঝুরাঝুরি করেছেন সেটা আর আসলে রেকর্ড করা হয়নি তো প্রত্যেকটা রাইডেই যখন সে উঠেছিল আমাকেও মানে ট্রেনে নিয়ে উঠতে চাইছিল আর আমি কিন্তু গড় থেকে বলে গিয়েছিলাম আমি কোনো রাইডে উঠব না কারণ মানে যে কোনো ধরনের রাইডে উঠলে আমার মাথাটা ঘুরাবে শরীরটা খারাপ করবে আর আসলে আমি আগে আমার অনেকগুলো ব্লগে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি আমি মানে কোনো ধরনের রাইডে উঠতে পারি না উঠলে আমার মাথাটা মানে ঘুরানো শুরু হয়ে যায় আর অনেক খারাপ লাগে তো এই যে দুলনাগুলো এগুলোতেও তারা উঠেছিল ইয়ামিন জায়ান আমার হাজব্যান্ড আর মাহবির তো জায়ান তো উঠে গিয়ে জানি না কেন ভয় পেয়ে সে নেমে এসেছে তো মাহবির মাসাল্লাহ তার অনেক সাহস সে একাই একটা চেয়ারে বসেছে বসে এসে তার মনের মতো করে মানে সুইংটাতে ধুল খাচ্ছিল তো এটা দেখে আমারও আসলে অনেক স্ট্রেঞ্জ লাগছিল যে জায়ান আসলে আমার মতনই হয়েছে সে মানে ভয় পায় এরকম জিনিসে তবে মাহবির মাসাল্লাহ তার অনেক সাহস
আমরা রাইট দিও রাই আগে সিলেটি কিন্তু শিশু পার্ক ছিল না মানে শুধু এতিমগঞ্জের যে ড্রিম ল্যান্ড সেটাই ছিল আর এই পার্কটা ছিল তবে এই পার্কে কিন্তু আমার আগে মানে কোনোদিনও আসা হয়নি এবারে ফার্স্ট টাইম গিয়েছি তবে এতিমগঞ্জের যে ড্রিম ল্যান্ড আছে সেটাতে আমার মনে হয় অনেকবারই যাওয়া হয়েছে আর ডাকাতে গেলে তো ডাকার যে শিশু পার্ক আছে সেটাতে তো অনেকবারই গিয়েছি আর আসলে আমাদের সিলেটে এখন মানে খুবই সুন্দর সুন্দর জায়গা হয়েছে যেগুলোতে মানে দেখার মতনই জায়গাগুলো রাতার গোল তারপর সাদা পাথর আসলে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর রিসোর্টও হয়েছে যেগুলো দেখার মতনই জায়গা তবে আনফর্চুনেটলি এবার আসলে সিলেটের সবগুলো জায়গাতে আমাদের মানে দেখার সময়টা হয়নি সময় সুযোগের অভাবে তবে ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম যখন যাব সবগুলো জায়গাতে মানে ঘুরে বেড়ানোর চেষ্টা করব। আর আমাদের সিলেট আসলে এখন এত সুন্দর হয়েছে সিলেট টাউন বলেন বা পুরোটা সিলেটই সব জায়গায় খুব সুন্দর সুন্দর পার্ক তারপর রিসর্ট বা আরও মানে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা হয়েছে যেগুলোতে সামারে গেলে দেখার মতনই সব কিছুই সুন্দরভাবে দেখা যাবে তবে আমরা যখন গিয়েছিলাম উইন্টার টাইম তখন তো আমাদের জন্য আসলে খুব একটা বেশি শীতের মানে শীত লাগেনি তবে বাংলাদেশে যারা ছিলেন তাদের জন্য আসলে সেই সময়টাতে অনেক শীতই বা ঠান্ডাই মনে হয়েছে তারপর আমাদের জন্য আসলে যেহেতু ঠান্ডাটা বেশি মনে হয়নি আমরা কিন্তু খুবই এনজয় করেছি আমাদের জন্য একেবারে পারফেক্ট ওয়েদার ছিল সেই সময়টাতে তো এখন চলে এসেছি এটা হচ্ছে আবারও একটা সুইং বা নাগরদুলার মতনই তো এটাতে আমার হাজব্যান্ড আমাকে অনেক জোর করছিলেন ওঠার জন্য আমি বললাম যে না আমার এত সাহস নেই এগুলোতে উঠতে তো আমার হাজব্যান্ড উঠে পড়েছেন মাহবিরকে নিয়ে একটাতে মাহবিরের কিন্তু মাসাল্লাহ কি বলবো সে কোনো একটা রাইডে উঠতে না করেনি বা মানে সব কিছুতেই সে খুব বেশি এক্সাইটেড সব কিছুতেই উঠবে বা সব কিছু দেখবে যে মানে এরকম মানে কী রকম লাগে আর এই তো সেখানে উঠে আমাকে টাটা দিচ্ছিল তো এটাও কিন্তু অনেক স্কেরি একটা রাইড ছিল আমার তো মনে হচ্ছিল যদি এটা ভেঙে পড়ে তাহলে মানে কি হবে তো এটা আসলে দেখলে নিত এটাতে বসা বা খুব একটা বেশি সিকিউরও না তো এটার উপরে উঠে আমার হাজব্যান্ড এই যে এই রেকর্ডগুলো কিন্তু আমার হাজব্যান্ডই করেছিলেন তো আমি যেহেতু নিচেই ছিলাম আমি নিচে থেকে শুধু ওদেরকে রেকর্ড করেছি আর উপর থেকে যে সুন্দর ভিউটা দেখা যাচ্ছিল এটা আমার হাজব্যান্ডই করেছিলেন Look, 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 camera. Say hello. Yeah. 
তো এখানে আমার হাজবেন্ড কে কে যেন বারবার ডাকছিল আসলে আমরাও মানে পরে শুনে অবাক হয়েছি যে মানে ওকে কে ডাকছিল আর আসলে আমার হাজবেন্ডের নামটা হচ্ছে অনেক কমন একটা নাম সুমন তো যেদিকেই যাবেন সেখানে এই সুমন নামের কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবেন তো এখানে হয়তো কারো নাম সুমন ছিল তো মানে অন্য আরেকজন ওকে খুঁজছিল তো আমার হাজব্যান্ড বুঝছিলেন যে আমার হাজব্যান্ডকেই মনে হয় কেউ ডাকছিল তো আমার হাজব্যান্ড একটু কনফিউজ হয়ে গিয়েছিলেন তো এখন তারা চলে এসেছে আবার আরও একটা রাইড উঠার জন্য আর এটা ছিল আসলে আরও অনেক বেশি স্কেরি আমি আসলে এরকম মানে নাগরদুলাতে উঠতে জানি না কেন জানি এত বেশি ভয় পাই তো এই তো এদিকে প্রথমে মনে হয় উঠেছিল জায়ান আর ইয়ামিন তারপর আরও একটাতে উঠেছিলেন আমার হাজব্যান্ড আর মাহবির তো তারা এটাতে ওঠার পর তাদেরই ভয় লেগেছে যে এটা মনে হচ্ছিল মানে ভেঙে যাবে আসলে বাংলাদেশের এরকম রাইডগুলোতে উঠলে কীরকম যেন একটা সাউন্ড করে এই সাউন্ডগুলো শুনলেই মনে হয় এগুলো ভেঙে যাবে আর মানে আমাদেরও আসলে অনেক ভয় লাগছিল আমরাও নিচ থেকে শুনতে পারছিলাম কীরকম একটা সাউন্ড হচ্ছিল এই নাগরদুলাতে তো আজকের এই ব্লগটা আসলে অনেক বেশি লম্বা হয়ে গিয়েছে তো আমি ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে বাকিটুকু শেয়ার করব আর এই পার্ক থেকে বের হয়ে গিয়ে আমরা পরে একটা রেস্টুরেন্টে আমাদের ডিনার টক হয়েছিলাম আর সেখানে গিয়ে আমাদের কেমনটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে সেটাও আমি পরে ব্লগে শেয়ার করব তো ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন তো আজকের মতো আমি মনি এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ